ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் அ வெரி ஹாப்பி உமன்ஸ் டே மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ நேற்று வ்ளாக்லேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டுருக்கோம் நேற்று வ்ளாகில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வென்ஸ்டே ஈவினிங் வந்து பீட்ரூட் ரைஸ்க்காக அதாவது அடுத்த நாள் மார்னிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் பீட்ரூட் ரைஸ்க்காக சாப்பரில் போட்டு இந்த பீட்ரூட்டை வந்து திருவி எடுத்திருக்கேன் இந்த சாப்பரோட ரிவ்யூ நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க இது ஆக்சுவலி வீடியோ மிக்சியோட வந்த சாப்பர் தான் இது முன்னாடியே ஒரு வ்ளாகில் வந்து நான் இதோட டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்டுருக்கிறதுனால இன்னும் ஏதாவது ஃபியூச்சர் வ்ளாக்ஸ் தான் நான் கண்டிப்பாக இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ பேசிட்டே அடுத்த நாள் காலையிலேக்கு வந்துட்டோம் காலையில் எப்பவும் போல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எழுந்து வந்து ஃபஸ்ட் வேலை வந்து கஞ்சி கஞ்சியோட டீட்டெயில் ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி வ்ளாக்ஸில் இருக்குது ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் மார்னிங் ட்ரிங்க்குக்கு வந்து முன்னாடி நாளே அதாவது நேற்று நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஏன்னா இதுக்கும் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஆகுது தனியாக தனியாக ஆடு பட்டை தனியாக ஆடு ஏலக்காய் தனியாக ஆடு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் போட்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஸோ அதெல்லாமே வந்து நைட்டே ஒரு கப்பில் போட்டு வச்சுட்டா ஈஸியாக வந்து இப்போ வந்து கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாகச்சு ஸோ நம்ம பீட்ரூட் ரைஸ்க்கு வந்து அரிசி அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் மதியான லஞ்சுக்கு வந்து சாம்பார் செய்யப்போகிறோம் ஸோ அதுக்குண்டான பருப்பையும் வந்து கழுவி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இந்த பெரிய குக்கரில் தான் வந்து இன்றைக்கி பீட்ரூட் ரைஸ் செய்ய போகிறோம் ஸோ சின்ன குக்கர் ஹாக்கின்ஸ் குக்கரில் வந்து பருப்பு போட்டிருக்கேன் சாம்பாருக்காக ஒரு பக்கம் மார்னிங் ட்ரிங்க் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம எப்பவும் போல் கஞ்சி காசிட்டு இருக்கோம் ஸோ மார்னிங் ட்ரிங்க்கோட டீட்டெயில்டு வீடியோவும் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் கம்மியாக தான் இருந்தது ஸோ ரெண்டே ரெண்டு நூக்கள் கொஞ்சம் பீன்ஸ் இருந்தது நேற்று ப்ரீப்ரேப் பண்ணதில் அதையும் வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு நூக்களுக்கு பீன்ஸுக்கு வந்து நார் எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டேன் ரெண்டு தக்காளியும் அளந்து இந்த ஜிப்லாக் பேக்கில் வச்சுட்டேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாடி நாளே கொஞ்சம் ப்ரீப்ரேப் பண்ணி வச்சுட்டா காலையில் எடுத்த உடனே எல்லாமே வாஷ் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே குக்கரில் ஏற்றி வச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் தோல் உரிச்சி வச்சதுனால ஈஸியாக இன்றைக்கி வந்து தண்ணியில் போட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணிவிட்டு கஞ்சி காசுகிற டைமில் இந்த இந்த கொதிக்கிற டைமில் அதாவது மார்னிங் ட்ரிங்க் கொதிக்கிற டைமில் வந்து நம்ம பருப்பு போட்டு நம்மளோட தக்காளியும் போட்டு சாம்பாருக்காக வேக வச்சிடலாம் அதே டைம் வந்து சைட் பை சைட் பீட்ரூட் ரைஸ்க்காக இந்த குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி ஸ்பைசஸ் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்ல தக்காளி அது கூட வந்து திருவண பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பீட்ரூட் ரைஸ் எப்படி இருக்கோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டிஷாக வருமா எப்படி இருக்கோன்னு நினைக்காதீங்க கலர் மட்டும்தான் ரெட்டிஷாக இருக்கும் பட் சாப்பிட்டா நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் உங்களுக்கு வந்து அந்த குஷ்கா ரைஸ் பிரியாணி ரைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பீட்ரூட்டோட ஃப்ளேவர் வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு டாமினேட் ஆகுறது இல்லை ஸோ இது வெங்காயம் வதங்குற டைமில் நான் வந்து இங்கே நம்மளோட நூக்கள் பீன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து சாம்பாருக்காக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ எது பண்ணாலுமே நீங்கள் வந்து மல்டி டாஸ்க் அதாவது சீக்கிரம் வேலை ஆகணும்னா ஒன்று வந்து சீக்கிரம் எழுறது அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை ஸ்டவ் இருக்கோ அத்தனை ஸ்டவ்வில் எது இதெல்லாம் ஏற்றி இறக்க முடியுமோ அதெல்லாம் ஏற்றி இறக்கிட்டு அது வேகிற டைமில் வதங்குற டைமில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறது அடுத்த மீலுக்கு உண்டான ப்ரெப் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ எப்படி உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆகுது வேலைன்னு அது இப்படி தான் ஆகுறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது ஒன்று வதக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல கட் பண்ணுறது இன்னொரு ஸ்டவ்வில் வந்து ஏதாவது வைக்கிறது அந்த மாதிரி தான் ஸோ மெயின் வந்து நைட்டே கொஞ்சம் அளந்து வச்சிட்டிங்களா அரிசி பருப்பு அளந்து வைக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ட்ரிங்க்கே வந்து நைட்டே நான் ஒரு கப்பில் போட்டு வச்சுட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய்ன்னு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகிட போகுதுன்னுட்டு அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தில் எடுத்துக்கிற டைம் தான் வந்து நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளுக்கு வேலை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்துச்சுன்னா எல்லா ரைஸ்க்கும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ ஓரளவு ப்ரௌனிஷாக வந்ததுக்கப்புறம் எப்பவும் போல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது டிட்டோ நம்ம டொமேட்டோ ரைஸ் தான் டொமேட்டோ ரைஸ் செய்கிற மாதிரி தான் டொமேட்டோ போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பீட்ரூட் வதக்கிக்கிறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் கேரட் ரைஸ் செய்யலாம் அதே மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ தக்காளி போட்டு அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளியை போட்டு அதுவும் நல்லா வந்து மேஷ் ஆகி வரணும் அது மேஷ் ஆகி வர டைமில் சாம்பார் கொண்டான சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதையும் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கலாம் நேற்று அட்லீஸ்ட் தோல் எடுத்து பட் எவ்வளோ தான் ப்ரீப்ரேப் பண்ணி வைக்கிறது அரை நாள் அதுக்கே
கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து முழுக்க வந்து பச்சை மிளகாவே போட்டுக்கலாம் நல்லாவே இருக்கும் சுடு துணி ஊற்றி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூம் ஃபாஸ்ட் ஆகும் அதாவது குக்கிங் ஸ்டாப் ஆகாது அதே மாதிரி ஷெல்ஃப் லைஃபும் நல்லா இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் நைட் வரைக்குமே இந்த குக்கரில் அப்படியே விட்டிங்கன்னா கூட நல்லாவே இருக்கும் ஒன்றும் ஆகாது நடுவில் சூடு பண்ணவும் தேவையில்லை அப்படி தான் வந்து நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன் ஸோ எப்போவுமே வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ தண்ணி நல்லா வடித்து அந்த பச்சரிசி இப்போ பச்சரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த பச்சரிசி வந்து போட்டுக்க போகிறேன் தண்ணி கொதிக்கிறப்போ அதாவது ஊற்றி இருக்கிற ரெண்டு கப் தண்ணி கொதிக்கிறப்போ சைட் பை சைட் சாம்பார் குண்டான வேலைங்க அதாவது காய்கறி போட்டு உப்பு சாம்பார் பொடி போட்டு அதையும் வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்கேன் நம்மளோட பருப்பு வெந்து வந்தாச்சு ஸோ எல்லாம் ஒன்றா போட்டு பருப்போடு சேர்த்து குக்கரில் வச்சுட்டு ஒரு விசில் நூக்கல் பீன்ஸ் எல்லாம் வேகிற அளவுக்கு ஒரு விசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் புளிக்க அரைச்சி ஊற்றி சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் மத்தியானம் பருப்பு ரசம் தான் செய்ய போகிறது ஸோ அதுக்குண்டான பருப்பு தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து குக்கரில் பருப்போட காய்கறியும் போட்டு உப்பு சாம்பார் தூள் போட்டு ஒரு கொதி வர வைக்க போகிறேன் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பீட்ரூட் ரைஸ்க்கு வந்து நம்ம ஹோம் மேட் கரம் மசாலா போட்டு கொத்தமல்லி புதினா இது ரெண்டையும் கட் பண்ணி போட்டு இந்த அரிசியும் தண்ணி சேர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை வந்து ஃபுல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு விசில் போட்டு குக்கரை மூடி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் தம்மில் வைக்கணும் அதாவது விசில் வரக்கூடாது தண்ணி அரிசி நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டு தான் வந்து இந்த தம் வைக்கணும் அதாவது ஃபுல் குக்கரை மூடி கேஸ்கெட்டோட வெயிட் போட்டுட்டு ஃபுல் தம்மில் வைக்கணும் ஸோ சிம்மில் வச்சிங்கன்னா விசில் வராது அதே சமயம் தம்மில் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்படி பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு தான் ஓப்பன் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக வரும் ஸோ புளி தண்ணியை வந்து கொஞ்சமாக இந்த குக்கர் மேலேயே வச்சுருக்கேன் அந்த சூடில் வந்து கரைக்க வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சைட் பை சைட் விசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணியாச்சு இன்னும் சாம்பாருக்கு உண்டான ஐட்டம்ஸ் வந்து வெந்துட்டு இருக்கு ஸோ அது சிம்மில் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா பருப்பு போட்டிருக்க அடி பிடிக்கிற சான்சஸ் இருக்குது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து சிம்லேயே வச்சுட்டு அதையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா உள்ளே இருக்கிற நம்மளோட நூக்கல் பீன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துடும் புளி ஊற்றலன்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து பருப்பு வந்து அப்படியே நிற்காது கடையாமல் போட்டதுனால நல்லா வந்து கடைஞ்சி குழஞ்சி வந்துடும் ஸோ இதே டைம் வந்து இன்றைக்கி வீடெல்லாம் பெருக்கிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து தேர்ஸ்டே ஸோ தேர்ஸ்டே ரூட்டின் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடு பெருக்கி வீடு மூழ்கி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மேட்ச் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி அதை வாஷிங் மிஷினில் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிச்சன் ஹால் மேட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி மறுபடியுமே வந்து கிச்சன் கிளீனிங் ஸ்டவ் கவுண்டர் டாப் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி பூஜை சாமான் கழுவி அதையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மறு வேலை இன்றைக்கி ஸோ அதுதான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ வீடு பெருக்கியாச்சு இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுறது அதாவது மொழுகி விடுறது தான் ஸோ நான் வீடு துடைக்கும் போது நம்மளோட டீ பாய் டேபிள் இது எல்லாமே வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து தொடச்சி எடுத்துருவேன் அதாவது அதுக்கண்டு டைம் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸஸ் மேலே தான் இருக்கும் ஸோ எப்பாவது நீங்கள் ஊற்று கவனித்து பார்த்திங்கன்னா காஃபி டேபிள் மேலே டைனிங் டேபிள் மேலே ஒரு லேயர் டஸ்ட் இருக்கும் அது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அதுக்கு உண்டான டைம் அப்பப்போ எடுத்துக்கிறது இல்லைன்றதுக்காக தான் ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இதுக்கும் டைம் கொடுத்துட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஈர துணியில் நீங்கள் வந்து தொடச்சிங்கன்னா ஒரு நாலு நாள் வரைக்கும் நமக்கு வந்து க்ளீனாகவே இருக்கும் டஸ்ட் படிகிறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் வ்ளாகில் அதாவது வென்ஸ்டே போஸ்ட் பண்ண வ்ளாகில் வந்து வெயிட் லாஸ் பற்றி பேசியிருந்தேன் ஸோ அதை பார்த்து நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க அதில் சில சிஸ்டர்ஸ் கேட்டுறது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் ஏதாவது எப்பாவது பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து நாங்கள் வெயிட் லாஸ் அண்ட் யோசனை வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப டிப்ரெஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாது இது சாப்பிட்டா வெயிட் போட்டுருவோம் ஹோட்டலுக்கு போகிறது வேண்டாம் நான்வெஜ் சமைக்கிறது வேண்டாம் இந்த மாதிரிலாம் தாட் வருது இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து விஸ்மயம் பிறந்த உடனே நிறைய வெயிட் லாஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிவிட்டேன் அதை பற்றியெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே காமெடியாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு தான் தேவையே இல்லைன்றது விட்டுட்டு நேற்று அந்த ப்ளாகில் வந்து அவ்வளோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் வந்து அதெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுது இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா சொல்லுங்கள் ஒரு ப்ளாகில் வந்து நான் கண்டிப்பாக இதை பற்றி ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து சில சிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த வெயிட் லாஸ் மைண்ட் செட்டோடவே இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நம்ம டிமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் யாரெல்லாம் வந்
பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் எழுப்பி கீழே அனுப்பிச்சிட்டு நான் குளிச்சுட்டு வந்துவிட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கி வந்து மறு வேலை ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பசங்க லேட் ஆகிடுறாங்க விஷமையாக வந்து யூஸ்வலாக வந்து சீக்கிரமாக எழுதுகிற வளர ஆரம்பிச்சுட்டு யஷ்வின் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து நம்மளாக போய் எழுப்பணும் அந்த மாதிரி தான் யோசிப்பான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன பசங்கன்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு சிங்க் கழுவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மற்ற வேலைங்க செய்யணும் ஸோ தேர்ஸ்டேஸ் எப்பவுமே வந்து புது ஃப்ரெஷ்ஷான மேட்ச்ஸ் மாற்றிட்டு கிச்சன் டவல்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி அதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம சிங்க் ஃபஸ்ட்டு கழுவின உடனே கவுண்டர் டாப்ஸ் அதாவது ஸ்டவ் ஸ்டவ் மேலே இருக்க பேர்னஸ் கவுண்டர் டாப்பு எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து எவ்ரி வீக் தேர்ஸ்டேஸ் அண்ட் சண்டே இல்லைன்னா மண்டே மார்னிங் கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படி செய்கிறதுனால தான் வந்து வீடு அதாவது கிச்சன் கொஞ்சமாவது க்ளீனாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க கிச்சனை எப்படி வந்து எறும்பு வராமல் பூச்சி வராமல் இருக்குன்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஆக்சுவலி நான் கல்யாணாயி வந்த புதுசில் வந்து எங்கள் வீட்டில் அந்த பாசன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன காக்ரோச்சஸ் அது எவ்வளோ இருக்கும்னா லைட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டா இல்லை கரண்ட் எப்பாவது போயிட்டு மறுபடியும் கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணு கூடவே தெரியும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு அப்படியே ஓடி ஆடுறது அது பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து இன்னொரு தடவை அந்த கிச்சன் பக்கமே வர்றது வேண்டான்ற மாதிரி ஒரு டேவே வந்து ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ தான் ஒரு ஜெல் காக்ரோச் ரெப்பலண்ட்ன்ற ஒரு ஜெல் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கு பேர் ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக்காக கிடையாது இந்த சோப் ஹேண்ட்மேட் சோப்ஸு இந்த சோப் லிக்விட் எல்லாம் பண்ணுற ஒரு சின்ன கடை மாதிரி இருக்கும் இங்கே எங்கள் அம்மா வீட்டாண்டு இருக்கும் அங்கேருந்தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம் அந்த ஜெல்லை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் காக்ரோச் நடமாடுதோ அங்கே வச்சுருந்தோம் அதை வச்சு வீடு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்போலேருந்து இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா எவ்ரி வீக் இந்த டூ டேஸ் வீக் ஃபுல்லாகவே வந்து எவ்ரி வீக் நான் இந்த கிச்சன் க்ளீனிங் இந்த வினிகர் ஸ்ப்ரே வாட்டர் அதாவது ஒன் இஸ் டூ த்ரீ வினிகர் அண்ட் வாட்டர் சொல்யூஷனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதில் தான் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இல்லை டெய்லியுமே வந்து ஈவினிங் டைம்ஸில் நான் கவுண்டர் டாப் கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறேன் ஸோ இது பண்ண பண்ண நமக்கு வந்து பூச்சி தொல்லைங்க அந்த எறும்பு தொல்லைங்க இது எல்லாமே வந்து இல்லாத போகுது அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெய்ய காலத்தில் எஸ்பெஷலி உப்பு கல்லுப்பும் மஞ்சள் தூள் போட்டு நான் வந்து கவுண்டர் டாப்பை துடைப்பேன் அது வந்து அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாகவே வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எறும்பு தொல்லை ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுலேயும் வந்து அந்த ஸ்மெல் வர எறும்பு என்ன பண்ணாலும் போகாது ஸோ கிச்சனுக்கு மட்டும் நான் வந்து கல்லுப்பும் மஞ்சள் தூள் எப்படி வீட்டுக்கு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போட்டு துடைக்கணும் அதே மாதிரி கிச்சனுக்கு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போட்டு துடைப்பேன் அதனால் ஒயிட் டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லோ ஆகுமானு கேட்காதீங்க கண்டிப்பாக ஆகுறது இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் ஸோ இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் மெயின் நீங்கள் வந்து இந்த வாரம் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாதம் விட்டுருவோம்னா மறுபடியும் பூச்சி எறும்பு தொல்லை ஈ தொல்லை இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இந்த பூச்சி இந்த இந்த தேவையில்லாத பெஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோன்னா அந்த மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் எங்கேயுமே வந்து மூளை முடுக்க வந்து இக்னோர் பண்ணாதீங்க அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உப்பும் மஞ்சள் தூளும் இந்த பெஸ்டிசைட்ஸு இந்த கெமிக்கல்ஸு ஃப்ளோர் கிளீனர்ஸ் கவுண்டர் டாப் க்ளீனர்ஸ் ஸ்டவ் கிளீனர்ஸ் இது எதுவுமே வந்து நான் நம்புறது கிடையாது ஏன்னா வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மெயின்டெனன்ஸ் காசு அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்வாய்மெண்ட்டுக்கும் நல்லது கிடையாது ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எத்தனோ ஐட்டம்ஸில் வந்து ஆயுர்வேதிக்காக நமக்கு நேச்சுரல் பெஸ்டிசைட்ஸாக ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸாக இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் வினிகர் வாட்டர் உப்பு கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஈ தொல்லை அதிகமாக இருக்குது காக்ரோச் தொல்லை அதிக அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக இந்த உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நீங்கள் வீடு க்ளீன் பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷெல்ஃப் லைனர்ஸ் அதாவது நீங்கள் டப்பாங்க வைக்கிற ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து இந்த லிக்விடில் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரை துணியில் வந்து நீட்டாக ஒய்ப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் டப்பாங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துலையும் வந்து எறும்பெல்லாம் வராது ஸோ நான் கல்யாணம் வந்து புதுசில் இது பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக இதே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்ததுனால இன்றைக்கு வரைக்குமே வந்து ஈ தொல்லையாகட்டும் எறும்பு தொல்லாகட்டும் வீட்டில் இல்லை வெளியில் கார்டன் வரைக்கும் கூட வருது பட் உள்ளெல்லாம்
அளவுக்கு நீ வந்து ஒரு நாலு துணியை வச்சுட்டு மாற்றி மாற்றி வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி கிளியர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எடுத்து தூக்கி போடலாம் ஸோ அதுக்காக தனியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அண்டு ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலி வந்து கிச்சன் வந்து லக்ஷ்மி கடாட்சமாக இருக்குது லக்ஷ்மி இருக்கிற இடம் அன்னபூர்ணி இருக்கிற இடம் கண்டிப்பாக அதில் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண துணிங்க வச்சுக்கலாமா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண டவல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாமா கைப்பிடிக்கிற துணிக்கு நீங்கள் பெட் ஸ்பெட்ஸ் கட் பண்ணி ஓரம் தச்சு வச்சுன்னு இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க ஆக்சுவலி வந்து இப்போ தான் வந்து மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்து டஸ்டர்ஸு அந்த என்ன சொல்கிறாங்க சின்ன சின்ன அந்த ஸ்பாஞ்சஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதே துணிங்க தானே பெட்ஷீட் துணி பா புடவை துணி காட்டன் புடவை இந்த அது அப்புறம் டவல் வேஷ்டி துணி இது தான் வந்து அப்போலேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களில் வந்து யோசிக்கணும் ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு டீப்பாக திங்க் பண்ணுறது வேண்டான்றது என்னோட தாட் உங்களோட தாட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி தனியாக புது துணிகளை வாங்குங்க வேணான்னு சொல்லலை பட் நம்மளோட ரொம்ப கம்மியான நிலமையில் இருக்கிறவங்கள பற்றி நம்ம யோசிச்சு நம்ம ஒரு அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோவாது இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் இதெல்லாமே வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும் ஸோ அந்த காலத்தில் அப்படி பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணதுனால தான் வந்து நிறைய என்வாய்மெண்ட்லி என்வாய்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண இந்த எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஐட்டம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்வாய்மெண்ட்டும் நல்லா இருந்தது பொல்யூஷன் கம்மியாக இப்போ நிறைய யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஐட்டம்ஸ் நிறைய இந்த டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் ஆரிகாமி ஷீட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஐட்டம்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ரீசைக்கிள் பண்ணுறத பற்றி அவேர்னஸ் உண்டாக்குற மாதிரி நிலம ஆயிடுச்சு அப்போலாம் வந்து அவேர்னஸ் தானாக வந்துட்டு இருந்தது இப்போ எதுவுமே வந்து அவேர்னஸ் உண்டாக்குற வரைக்கும் அது கிடையாது எத்தனை பேர் வீட்டில் துணி யூஸ் பண்ணுற யோசனை பண்ணுங்கள் துடைக்கிறதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ தான் டிஷ்யூ ரோல் வந்து கிச்சனில் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எந்த காலத்தில் நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரில் வந்து டிஷ்யூவை வந்து நம்ம கிச்சன்லலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அது வந்து டி கிச்சனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பெட் ஸ்ப்ரெட்டு வேஷ்டி துணி டவல் துணியெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி பேசிவிட்டு நம்ம வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஸ்டவ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி ஸ்டவ்வையும் வந்து ஆன் பண்ணி அந்த ஈரத்தன்மெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் இந்த ஜாடி வைக்கிற இந்த ட்ரேவும் வந்து ஒரு அளவுக்கு தொடச்சிட்டு நீட்டாக வந்து இருக்கிற எல்லா துணிங்களும் வந்து துவைக்கிறதுக்கு போட்டாச்சு ஸோ இந்த துணியை வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் துடைக்கிறதுக்கு ஃபைனலாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் டப்பாங்க அந்த சைடெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு தடவை தொடச்சிட்டு அதையும் வந்து தோக்கி போட்டு போகிறேன் இது முடித்த கையோடு ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து பூஜை ரூம்லேருந்து பூஜை சாமான் கொண்டு வந்து இப்போ வந்து வாஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்போவுமே ஒரே இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு தான் பூஜை சாமான் கழுவுறது அது வந்து பீத்தாமரி வச்சு தான் டென் மினிட்ஸில் கழுவி எடுத்துடலாம் இப்போவும் வந்து நிறைய சிஸ்டர்ஸ் புதுசாக பார்க்குறவங்க வந்து கண்டிப்பாக கேட்பீங்க சிங்க்கில் வச்சு பூஜை சாமான் கழுவுறீங்கன்னு இதை வந்து பற்றி வந்து நான் ஏற்கனவே நிறைய விளாக்ஸில் டீட்டெயில்டாக என்னோடய சைட்லேருந்து என்னோடய என்னோட வேலைகளை பற்றி எதுக்காக இது பண்ணுறேன்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டால் எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் லைக் கூட கொடுத்துட்டு ரிப்ளை பண்ணாமல் விட்டுருவேன் ஏன்னா ஒரு சிஸ்டர் அதுதான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் ஏதாவது பேக் டு பேக் அதே கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தால் நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஒரு ஹார்ட்டு ஒரு லைக் கொடுத்து விட்டுருங்கன்னு ஸோ அதுதான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி பேசின விஷயங்களே பேசிட்டு இருந்தால் இருக்கிற அதாவது ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் புதுசாக வரவங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு வந்து தெளிவாக தெரியணுன்றதுக்காக கேட்பாங்க அவங்க மேலே தப்பு சொல்ல மாட்டேன் பட் நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்ல இருக்கிறதுனால அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி அதில் அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது முன்னாடியே வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு பூஜை சாமான் கழுவுறோம் டென் மினிட்ஸில் வந்து கழுவி முடிச்சிடலாம் இது என்ன இன்க்ரீடியன்ட் எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி வாஷ் பண்ணுறேன்றது ஆல்ரெடி ஒரு வ்ளாகில் வந்து நான் செப்பரேட்டாகவே வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வீடியோவில் அதே மாதிரி காப்பர் ட்ரம்மும் ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க இதே மெத்தடில் தான் நான் காப்பர் ட்ரம்மும் வாஷ் பண்ணுவேன் அதை பற்றியும் வந்து நான் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்போ வந்து வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணியாச்சு பூஜா வெசல்ஸ் எல்லாமே இப்போ பூஜை ரூம் வந்து கிளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிட்டு பசங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக
நான் வந்து இப்போ நடுவில் வந்து நானே போட்டு கொடுத்துருவேன் இல்லை அவங்களே போட்டு சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா அவங்க அப்பா வந்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து பூஜை வேலை முடியறதுக்குள்ளே விஸ்மயம் வந்து ட குளிச்சுட்டு ஸோ இப்போ காட்டுற பாருங்கள் பீட்ரூட் ரைஸ் நல்ல உதிர உதிரியாக நல்ல மனமாக சூப்பராக வந்திருக்கு இதை விட ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடையாது தான் நினைக்கிறேன் இட்லிக்கு அப்புறம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம துடைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு அவளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் போட்டு கொடுத்துட்டு நான் வந்து பூஜை ரூமை வந்து நீட்டாக வந்து ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு பூஜை சாமான்லாம் வச்சுட்டு நாளைக்கு உண்டான பூஜை வேலைங்களை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அண்டு பூஜை ரூமில் லைட்டு அதாவது விளக்கு ஏற்ற மாட்டீங்களா தேர்ஸ்டேஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது அகல் விளக்கு ஏற்றி வைக்கிற பழக்கம் கிடையாது ஸோ லைட் மட்டும் தான் போட்டு விட்டுருவோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கடவுளுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் அலங்காரம் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாகவே ஸோ தேர்ஸ்டே ஒரு நாள் ரெஸ்ட்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஸ்மே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ ஷார்ட் பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக திராட்சை இந்த வால்நட் ஸ்டஃப்டு டேட்ஸு ஒரு பிஸ்கெட் அண்ட் மதியான லஞ்சுக்கு நம்மளோட பீட்ரூட் ரைஸ் ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து ஈஸி ஆகிடும் சாம்பார் ரைஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க அதாவது ரொம்ப இந்த மாதிரி ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்போது அதுதான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே பீட்ரூட் ரைஸ் தான் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உக்காந்து அந்த கஞ்சி குடிக்கிற டைம் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இதுதான் வந்து பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்ருன்னு இருக்குது ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ உக்காரோம் அனும்போது நமக்கு வர அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து வேறு எதுலேயும் வரதில்லை ஸோ அதுக்கு தான் வந்து காலையிலே பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நமக்காக எடுத்துக்கிற டைமுக்கு வந்து நம்ம கில்ட் இருக்கக்கூடாது அந்த கில்ட் இல்லாத இருக்கணுன்னா நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உக்காரணும் ஸோ நிறைய சிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து காலையிலே இவ்வளோ எல்லாம் வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது அது வந்து எதிர்பார்க்கவும் முடியாது உங்கள் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ பசங்களை ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப்பில் ட்ராப் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே கோயிலுக்கு வந்தாச்சு எவ்ரி தேர்ஸ்டே கோயிலுக்கு போவேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் வந்து வ்ளாக் ஷூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பசங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி படிக்க வைக்கிறீங்க உங்கள் பசங்களுக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து எதுவுமே வந்து சீரியஸாக ஃபஸ்ட்டுலேருந்தே வந்து பண்ணுறது கிடையாது என்னன்னா டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் படிக்கணுன்றது ரூலாக வச்சிருப்பேன் அதுலேயும் வந்து விஸ்மய இப்போ இப்போ வந்து செவன்த் கிரேட் படிக்கிற அவளுக்கு வந்து அவளே படித்து அவளோட அகாடமிக்ஸ் எல்லாம் அவளுக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து முன்னாடி இருந்து சொல்லி கொடுக்கணுன்றது கிடையாது யஷ்வனுக்கு இப்போ தான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணும் ஸோ இதே மெத்தட் தான் வந்து விஸ்மயக்கும் பண்ண அவள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக இப்போ படிச்சுக்கிறான் அவனுக்கு வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா டெய்லியுமே ஃபஸ்ட்டுலேருந்து அதாவது ஸ்கூலுக்கு போன ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து புக்ஸ் எது கொடுக்குறாங்க வந்தோடனே புக்ஸ் செக் பண்ணி அவனுக்கு அன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ஒரு தடவை படிக்க வைக்கிறது ஹோம்ஒர்க் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா அந்த ஹோம்ஒர்க்கை வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறது அதாவது மேத்ஸ் சம்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா அந்த மேத்ஸ் சம்ஸாக வேறு நம்பர்ஸ் போட்டு நான் கொடுப்பேன் அவனுக்கு அது வந்து அப்பே தலையில் ஏறிடும் ஸோ ஸ்கூலில் பண்ணது அன்னிக்கே பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் டைமில் டென்ஷன் இருக்காது சரி வருஷம் ஃபுல்லாக விட்டுட்டோம் எக்ஸாம் டைமில் எப்படியானா டெக்ஸ்ட் புக் நோட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைரல் புக் மூணு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது ஓரலாக கேட்பேன் நோட் புக்கில் இருக்கிற ஓரலாக கேட்பேன் அதே மாதிரி ஸ்பைரல் புக்கில் இருக்கிறது ஓரலாக கேட்பேன் இது வந்து தியரட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் மேத்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேத்ஸ் வந்து டெய்லியுமே ஒரு லெசன் எடுத்துகிட்டு அந்த ஒரு லெசனில் என்னெல்லாம் சம்ஸ் இருக்கோ எக்ஸாம்பிள் சம்ஸு கிளாஸ் நோட்ஸில் பண்ணி இருக்கிறது டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது அது எல்லாமே வந்து போட்டு கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் இல்லை ஒரு ஒரு சாப்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த மாதிரி வந்து அவனுக்கு எப்படி ஏறுதோ தலைக்கு அதை அதை பேஸ் பண்ணி வந்து சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இவிஎஸ் அவனுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டாச்சு ஓரெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நோட் புக்கில் இருக்கிறது அதாவது ஒரு லெசன் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் நோட்ஸில் ஸ்பைரல் பைண்டில் ஸோ ஒரே லெசனில் மூணு புக்கில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் ஓரலாக கேட்டு மூணுமே வந்து எழுத சொல்லணும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெசன்ன்ற மாதிரி நான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த ஆன்சர்ஸு கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் இருக்கும் நான் கொஷின் டிக்டேட் பண்ணிவிடுவேன் அவன் வந்து ஆன்சர் எழுதணும் அதே சமயம் நான் ஓரலாக கேட்கும்போது ஸ்பெல்லிங்ஸு அந்த அந்த என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்போ கரெக்ட் பண்ணிடுவேன் அப்போ எழுதும்போது அவனுக்
ஸோ ஒரு குழந்த அப்படி ஒரு குழந்த எப்படி பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலுமே வந்து ஆம்பளை பசங்க எப்போயுமே வந்து ரஃப் அண்ட் டஃப் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து உக்கார வச்சு எழுத வைக்க போகிறேன் சின்ன பசங்களுக்கு தயவு செஞ்சு நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்து உக்காந்து படிக்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் படி பணியான்னு சொன்னால் அவங்க படிக்க மாட்டாங்க அதே சமயம் ரொம்ப படி படியான்னு சொல்ல சொல்ல சின்ன வயசுலேருந்தே படுப்பு மேலே வெறுத்துரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து அது ஒரு விளையாட்டு மருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சும்மாவே கொஷின்ஸ் கேட்கறது எழுத வைக்கிறது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு மேலே அவங்களால உட்கார முடியாது கான்சன்ட்ரேஷன் வராது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெ டெய்லியுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணவேங்க எக்ஸாம் டைமில் ஓவர்லோட் பண்ணாதீங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெசன் ஆனுறப்போ அந்த லெசனில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நம்ம அம்மாவாக ஒரு மதராக என்ன பண்ணணும்னா பசங்க படிக்கும்போது தயவு செஞ்சு எந்த ஸ்க்ரீன் டைமும் வச்சுக்காதீங்க ஃபோன் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு நீங்கள் பாட்டு நீ வீடியோஸு பாட்டு கேட்குறது பசங்களை பாட்டுக்கு பசங்களை படி படி எழுதுன்னு சொல்கிறது அங்கே ஒரு கண் இங்கே ஒரு கண் அதே மாதிரி டிவி போட்டு விட்டுட்டு படி படின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு வந்து புக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்களும் அவங்க கூட உட்காந்து புக்கை படிங்க அவங்க எழுதுகிற டைமில் வரைக்கும் நீங்கள் புக்கை படிங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஹேபிட் உங்களை பார்த்தே குழந்த வளரும் இல்லை எனக்கு புக்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனா எம்ப்ராய்டரி இன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனா அது வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அது பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீன் டைம் தவிர ஸோ அது பசங்களுக்கு வந்து அது பார்க்க பார்க்க அதே பழகிடும் அதுதான் நல்லது நம்ம மாம்ஸ் ஜேர்னி அதாவது ஒரு தாய்மை என்ற ஒரு ஜேர்னியில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா பசங்களுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்களில் கொ சொல்லிக் கொடுக்குறது அவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து என்ன கற்றுக்கிறாங்கோ அதே தான் வந்து அவங்க லைஃப் லாங் வந்து அவங்க லைஃப்பில் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ உங்கள் உங்களை மீறி அந்த பேஷன்ஸ் லெவலில் வளர்த்துட்டு பசங்களோட வெல்பீயிங்க்கு நீங்கள் வந்து பாடுபடுங்க ஒரு ஃபுல் டைம் மோமா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மோமா இருங்க நீங்கள் வந்து குழந்த பெத்தாச்சு அவங்கள வளர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அது வந்து ஒரு பாரமாக நினைக்காமல் அவங்களுக்காகவே என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனை வந்து நம்ம நல்லா உருவாக்கி வைக்கணும்னா நம்ம ஜென்ரேஷனில் நம்ம இப்போ ஒழுங்காக இருக்கணும் நம்ம எப்படி வளர்ந்தோமோ அதை வந்து மறக்காமல் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப டைவர்ஷனுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க வந்து டைவெர்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்பெல்லிங்கும் பார்த்து பார்த்து சொல்லி கொடுத்து எழுதி வச்சாலுமே ஒவ்வொரு மிஸ்டேக் வந்தே வருது அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா என் பையன் வந்து பக்கத்தில் ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு சாப்பிடாமல் எழுத மாட்டான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நொறுக்கு தீனி எல்லாம் வேணாம் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அவனுக்கு வந்து பழம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆரஞ்சு உடிச்சு அவனுக்கும் விஸ்மையாக்கும் வந்து ஆரஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் விஸ்மையாக அவள் பாட்டுக்கு அங்கே வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அவளுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரிவிஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல்லே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அவள் வந்து இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறான் அதாவது ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்லேருந்தே அவளுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் வந்து அதே பழகி வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ ஸ்கூலில் என்ன பண்ணாலுமே அதை வந்து வீட்டில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அவளுக்கு எக்ஸாம் டைமில் அந்த அளவுக்கு பெரிய டென்ஷன் கிடையாது நிறைய இருக்கு படிக்கிறதுக்கு பட் அது வந்து மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ அதை வந்து பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ சின்ன டயக்ராம் இருந்தாலும் அதை வந்து மறுபடியும் வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணவேங்க பசங்க கை வழி அணுவாங்க கால் வழி அணுவாங்க முது வழி அணுவாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கண்டிப்பாக டெய்லி எழுதுனா தான் மறு வேலை மறு விளையாட்டு டிவி இது எல்லாமே வந்து எழுதி படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அன்றது நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் அவங்களும் அதே லெவல் வருவாங்க நம்ம பண்ணுறது தானே பழக்க வழக்கம் எல்லாமே தானாக வரது இல்லை குழந்த எல்லா குழந்தையும் பிறந்தப்போ நல்ல குழந்தைங்க தான் நாம் வளர்க்குறதுல தான் இருக்குது அது பாட்டே இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ விஸ்மையாக அவ்வளோ டியூட்டி பண்ணுறதுக்கு போயிட்டா வெளியில் பெருக்கி அவள் வந்து துணிங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து மடித்து வைக்கிற வேலை ஸோ எவ்வளோ வேலை எவ்வளோ ஹோம்ஒர்க் எவ்வளோ படிப்பு இருந்தாலுமே அது பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அது வந்து அவளுக்கே தெரியும் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ இவ்வளோலாம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது என் பையனது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது சில விஷயங்கள் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறான் அதை வந்து நம்ம இப்போயே திருத்திட்டோம்னா நம்ம எக்ஸாம் டைமில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த சாப்டர் வந்துட்டு இப்போ படிக்க போகிறான் ஸோ அவன் படிக்கிற டைமில் நான் வந்து என்னோடய புக் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு என்னோடய புக்கு நான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ இருக்கிற சிலபஸ் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் எப்படி ஆனால் என்ன வருது என்ன கொடுக்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியாது எல்லாமே டெக்ஸ
அவன் படுப்பெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஈவினிங் வந்து இப்போ கவுண்டர் டாப் கிச்சன் வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணுறது டிஃபன் பாக்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுலாம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் இது அப்புறம் பண்ணாலும் பரவாயில்லன்றது தான் அண்ட் ஒரு சிஸ்டர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கேட்டிருந்தாங்க டென்த்து கிரேட் அவங்க பொண்ணு அடுத்த வருஷம் எழுத போகிறாங்க டென்த்து எக்ஸாம் ஸோ எப்படி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது படிக்கிறதுன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாள்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா பண்ணுறது ஸ்கூலில் பண்ணுறது வீட்டில் வந்து அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் எஸ்பெஷலி மேத்ஸ் சயின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அண்ட் இங்கிலீஷ் சோஷியல் அதாவது சோஷியல் ஸ்டடீஸ் இருந்தது தானே சை மற்றபடி லாங்குவேஜஸ் இருந்தது தானே இது எல்லாமே வந்து ரெகுலராக வந்து ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டென்த்துலலாம் எழுதிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ டே ஒன்லேருந்தே வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க மேத்ஸு எஸ்பெஷலி போட்டு டெய்லியுமே ப்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்கூலில் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ வீட்டில் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸும் ஸ்கூலில் பண்ணது அப்படியே வந்து வீட்டில் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் கீப் இட் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிள் எல்லா விஷயத்துலையும் நான் அதான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் படிப்பு விஷயத்தில் முதல் கொண்டு வீட்டு வேலை முடிஞ்ச விஷயத்து வரைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது ரொம்ப நம்ம எலாபரேட்டாக பண்ணால் ரெண்டு அவர் மூணு அவருக்கு மேலாம் தலை ஓடாது ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தான் வந்து தலை ஓடும் அந்த டைமில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ முடியுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஈவினிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட சிஸ்டர்ஸ் ஹாய் சொல்ல சொல்லி கேட்டிருக்க சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஹாய் சொல்லிடலாம் பிரியா சிஸ்டர் ஹாய் சொல்ல சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஹலோ பிரியா எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் அன்புக்கு லவ்வின் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே சமயம் நம்ம சிஸ்டர் ஒருத்தரும் அவங்க பையனுக்கு ஹாய் சொல்ல சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து லிக்கில் அஸ்வா அவங்களுக்கு வந்து பி பாசிட்டிவ் அண்ட் சொல்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா ஸோ லிக்கில் அஸ்வா பி பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயங்களை சாதிப்பீங்க ரொம்ப நல்லா வருவீங்க பி பாசிட்டிவ் அண்ட் பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் கண்ணா இன்றைக்கி நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் ஸ்டேட்யூன்ட் ஹாப்பி விமன்ஸ் டே ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் வாய்ஃபன்